సి ప్రోగ్రామింగ్ ఈ వీడియోలో బేసిక్స్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ తర్వాత జనరల్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ చేద్దాం ఈ మెటీరియల్ మేము తయారు చేసినప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్న యూనివర్సిటీ సిలబస్లన్నీ రివ్యూ చేసి తయారు చేసాము మొత్తం ఈ సిలబస్ సి సిలబస్ అంతా నేను సో ఈ సెషన్ని ఫండమెంటల్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ సెషన్లోని ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డిస్కషన్ ఉండొచ్చు సుమారుగాను ఇందులో సి నేర్చుకోవడానికి ముందు తెలుసుకోవాల్సిన ఫండమెంటల్ ఆప్షన్స్ అన్నిటిని తెలుసుకుంటాం ఈ ఫండమెంటల్ ఆప్షన్స్లోని కవర్ చేసే టాపిక్స్ ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వాటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అది ఒక ఆస్పెక్ట్ చూస్తాం అలాగే ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్నాయి దాని మీద కొంత అవగాహన తెచ్చుకుంటాం ఆ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఏ ఉన్నాయి టెక్నాలజీస్ని ఎలా వాడుకోవాలి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కి దాని మీద కూడా కొంత ఓవర్వ్యూ చూస్తాం అది అయిన తర్వాత మెథడాలజీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మెథడాలజీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా కవర్ చేస్తాం అక్కడ అండ్ దెన్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అన్నదానికి కూడా కొన్ని రీజన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి డిస్కస్ చేస్తాం ఇంట్రొడక్షన్ టు కంప్యూటర్స్ సో ఈ సెక్షన్లోని మీరు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటారు ఇది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ తెలియాల్సింది ఆ బేసిక్స్ ఆఫ్ కండ కంప్యూటర్స్ని మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నేను ఇక్కడ కంప్యూటర్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళట్లేదు ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఆన్ సో బై డెఫినిషన్ మీరు ఎగ్జామ్లో అడిగిన ఎక్కడైనా సరే మీరు కంప్యూటర్ డెఫినేషన్ రాయాల్సి వస్తే ఇక్కడ చెప్పిన నాలుగు పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో బై డెఫినిషన్ ఏ కంప్యూటర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ డివైస్ దట్ టేక్స్ డేటా సిగ్నల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ స్టోర్ డేటా ఇంటర్మీడియట్లీ అండ్ దెన్ జనరేట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆర్ యాజ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ నాలుగు పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో కంప్యూటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ డివైజెస్ ఇవి ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కాదు ఇవి ఎలక్ట్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ డివైజెస్ ఎందుకు ఎలక్ట్రో మెకానికల్ డివైజెస్ అంటే చాలా కంప్యూటర్స్లోని ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అలాగే మెకానికల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పీసీలోని హార్డ్ డిస్క్లోని మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ ఉంటుంది అలాగే కొన్ని మోటార్స్ ఉంటాయి అలాగే ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది సో చాలా రకాల మెకానికల్ డివైజెస్ కంప్యూటర్స్లో ఉంటాయి సో ఏ కంప్యూటర్ ఈజ్ బై డెఫినిషన్ అండ్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ డివైస్ ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ కానీ మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ద వెరీ కోర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇంటెల్ పెంటిఎం కానీ లేకపోతే ఆర్మ్ కంట్రోలర్స్ కానీ ఇలా మీరు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ డివైజెస్ తీసుకుంటే అవి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ బట్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ కంప్యూటర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ విచ్ కంటైన్స్ మెనీ స్మాల్ స్మాల్ కాంపొనెంట్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ మెకానికల్ డివైజెస్ అలాగే కంప్యూటర్స్ ఇన్పుట్గా డేటాని తీసుకుంటాయి ఎక్స్టర్నల్ సిగ్నల్స్ని తీసుకుంటాయి ఇప్పుడైతే ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ ముందు అంటే కంప్యూటర్స్లోని ఓన్లీ డేటా ఉండేదని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు డేటాకు మాత్రమే కాదు కంప్యూటర్స్ సిగ్నల్స్ కూడా తీసుకుంటాయి మీరు వినే ఉంటారు ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని చెప్పి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్లోంచి మీకు ఏమొస్తుంది యు ఆర్ గెటింగ్ సిగ్నల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా అలాగే కొన్ని కంప్యూటర్స్ డైరెక్ట్గా సిగ్నల్ వైర్ నుంచి డై వస్తున్న వోల్టేజ్ వేరియేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ వోల్టేజ్ వేరియేషన్ బట్టి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ వేరియేషన్ బట్టి యాక్షన్స్ తీసుకుంటాయి సో కంప్యూటర్స్ విల్ టేక్ ఇన్పుట్స్ యాజ్ డేటా సిగ్నల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇది సాధారణంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కంప్యూటర్కి ఇస్తే అది ఆ డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలో చూసుకొని లేదా ఆ సిగ్నల్స్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలో చూసుకొని దాని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది సో కంప్యూటర్ టేక్స్ డేటా సిగ్నల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ తర్వాత కంప్యూటర్స్ ఈ డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోగలవు లేదా పర్మనెంట్గా హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేయగలవు టెంపరీగా స్టోర్ చేసేందుకు రామ్ ర్యామ్ ఇలాంటివి వాడతారు అలాగే పర్మనెంట్గా హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేయాలంటే మీకు హార్డ్ డిస్క్ ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఇలాంటివి వాడతారు 
ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు లోడ్ చేసుకొని మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డేటా ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు ఫైనల్లీ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అయితే అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ తోటి మెషిన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తారు అలాగే రిపోర్ట్స్ ఆ తర్వాత ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే రిపోర్ట్స్ అనలిటిక్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎలక్ట్రోమెకానికల్ డివైస్ విచ్ టేక్స్ డేటా సిగ్నల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ ప్రాసెసెస్ డేటా స్టోర్స్ డేటా అండ్ ఫైనలీ జనరేట్స్ అవుట్పుట్ యాజ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కంప్యూటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉండే బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ మీరు చూసినట్టయితే నేను ఇక్కడ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్టయితే ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్లోని ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్లో వచ్చేసరికల్లా మీకు ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఐడెంటిఫై అయింది సిమిలర్గా అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఐడెంటిఫై అయింది దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెసర్ అండ్ దెన్ స్టోరేజ్ సో ముందు నేను చెప్పిన నాలుగు పాయింట్స్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అలాగే ఇంకొంచెం మీరు ప్రాసెసర్ లోపల ఏ ఉంటుంది అని చూసినట్టయితే ఆ ప్రాసెసర్ లోపల మెయిన్ మెమరీ ఉంటుంది సెకండరీ మెమరీ ఉంటుంది అలాగే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటుంది సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లోకి వచ్చేసరిలో కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ అని కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి సో అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఏం చేస్తుందంటే మీ మ్యాథమెటికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ డిలీషన్ ఇలాంటివి అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ చేస్తుంది కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఒకటి ఒకటి తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అది కంట్రోల్ యూనిట్ చేసే పని ఇంటర్మీడియట్గా డేటాని సెకండరీ మెమరీలోని అలాగే మెయిన్ మెమరీలోని స్టోర్ చేస్తాయి ఈ మెయిన్ మెమరీ సెకండరీ మెమరీ కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజెస్ ఉంటాయి అది ఈ పిక్చర్లో లేదు బట్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ స్టోరేజ్ అవుట్ సైడ్ దిస్ పిక్చర్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాకింగ్ స్టోరేజ్ అస్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ సో ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ అంటే ఈ డయాగ్రామ్ మీరు వేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇదే సో కంప్యూటర్స్ని ఫైవ్ జనరేషన్స్గా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మీరు చూసినట్టయితే దీస్ కంప్యూటర్స్ లార్జ్ స్పేసెస్ని ఆక్యుపై చేసేవి ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఎనియాక్ ఎనీవ్యాక్ ఇలా కొన్ని ఇనిషియల్గా కంప్యూటర్స్ తయారు చేశారు ఇందులో వైర్స్ కనెక్ట్ చేసి స్విచ్చెస్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకుని కంప్యూటర్స్ని ఆపరేట్ చేశారు సో ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో చూస్తున్నది ఒక కంట్రోల్ యూనిట్ ఈ రెండు పిక్చర్స్లో ఉన్నది కూడా కంట్రోల్ యూనిటే సో హ్యూమన్స్ వెళ్ళి స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే ఆ డేటా ప్రాసెసింగ్ అయ్యేది సో దానికోసం ఇలా ఇంజనీర్స్ అక్కడ నిలబడి ఆ ఆపరేషన్స్ చేసేవాళ్ళు అండ్ ఈ రూమ్స్ ఎంత పెద్దవి అంటే యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ నో చైర్స్ ఇన్ దీస్ రూమ్స్ ఓకే దెన్ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసరికల్లా వీటిలో ట్రాన్సిస్టర్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది బై ద టైమ్ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ వచ్చేసరికల్లా వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ నుంచి ట్రాన్సిస్టర్స్కి టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయింది సో ఒక వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ అబౌట్ సిక్స్ ఇంచెస్ టు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ హైట్ ఉన్నట్టయితే ఒక ట్రాన్సిస్టరు ఒక సెంటీమీటర్ హైట్ ఉండేది సో ఆటోమేటిక్గా స్పేస్ తగ్గింది స్పేస్ యూసేజ్ తగ్గింది సో యూ కెన్ సీ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు సిట్ అండ్ ఆపరేట్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ స్పేస్ కంప్లీట్గా కారిడార్లో నడిచి స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ లేదు సో దెన్ ద థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసారు కల్లాను ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ వచ్చాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే ఇంకా కంప్యూటర్ సైజ్ పెరిగి తగ్గింది ఆ ప్రాసెస్లోని ఎక్కువ మంది అకామిడేట్ అవ్వగలిగారు ఎక్కువ మంది కూర్చొని కంప్యూటర్స్కి డేటా డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్కి త్రూ కీబోర్డ్ అండ్ డిస్ప్లే వీళ్ళు కంప్యూటర్కి డేటా పంపించి రిజల్ట్స్ చూడగలిగారు బట్ ఇక్కడ ఒక మెయిన్ కంప్యూటరు ఒక సర్ ఒక మెయిన్ ఫ్రేమ్ రూమ్లో ఉండేది దానికి ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండేవి ఈ స్క్రీన్స్ మానిటర్స్ ఇప్పుడు మనలాగా ఒక పీసీకి మనం మల్టిపుల్ పీసీస్ని కనెక్ట్ చేయలేం అన్లెస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ ఇక్కడ అలా కాకుండా ఒక మెయిన్ రూమ్లో ఏదో ఒక ఏసీ రూమ్లో ఒక కంప్యూటర్ ఉండేది దానికి ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు మీరు సెకండ్ పిక్చర్లో చూసినట్టయితే యూ కెన్ సీ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఏ కంప్యూటర్ సో మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ గె
ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు కంప్యూటర్ మీ టేబుల్ మీద పెట్టుకొని మీ ఇంట్లో మీరు వర్క్ చేయగలిగే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఈ కంప్యూటర్లో దాని ఓన్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దాని ఓన్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇవన్నీ ఈ కంప్యూటర్లో ఉన్నాయి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ చూసినట్టయితే ఇది సింగిల్ బోర్డ్ కంప్యూటర్ మీరు కాలేజెస్లో మీరు భవిష్యత్తులో కానీ అట్ ప్రజెంట్ టైం కానీ వాడుతూ ఉండుంటారు టు మీ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ల్యాబ్స్లోని వాడే ప్రో కంప్యూటర్ ఇది ఈ ఈ మధ్యలో ఉన్న కంప్యూటర్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ బై ఐబిఎం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కంప్యూటర్కి కొంచెం డిఫరెంట్ బట్ యూ కెన్ ఫై ఐడెంటిఫై ద త్రీ కాంపొనెంట్స్ కీబోర్డ్ మానిటర్ అండ్ సిపియు ఈ మూడో కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్ పాండా బోర్డ్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఇందులో మీరు చూసినట్టయితే దీనికి యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఇన్పుట్ డివైజ్ని కనెక్ట్ చేయడానికి కీబోర్డ్ని మౌస్ని ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేయడానికి దెన్ దీన్ని ఈథర్నెట్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే పవర్ సప్లై ఉంది అలాగే యూఎస్బి ఆన్ ద గో ఉంది దీని మీద చాలా కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీనికి స్క్రీన్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ కనెక్షన్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకునే స్లాట్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇవన్నీ లేటెస్ట్ కంప్యూటర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అండ్ ఈ కంప్యూటర్స్లో ఉన్నది ఏంటంటే మానిటర్ని కీబోర్డ్ని మౌస్ని కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో వీటిని ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ బాడీ ఒరిజినల్గా ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే ఇవి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేశారు బట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మనం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ మీరు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్లో చూసినట్టయితే గూగుల్ వాడు హీ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ వాయిస్ రికగ్నిషన్ అలాగే యాపిల్ చూసినట్టయితే హీ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ వాయిస్ రికగ్నిషన్ గూగుల్ సెర్చ్లో రిజల్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తున్నాయి so we are already in fifth generation we are using artificial intelligence but what i will identify as uh, fifth generation entante computer in your hand table minchi mee chethlo computer vachesindi so this is fifth generation computer and present state of computers again no chairs meer right side chusinataithe there are huge server farms antar vitni huge server farms unnai ivanta cloud computing run ayye రూమ్స్ మీరు ఈ రూమ్స్ అయితే చూస్తే ఆ మనిషిని చూస్తే యూ గెట్ అన్ ఐడియా హౌ బిగ్ ఈజ్ దిస్ రూమ్ ఈ రూమ్లోని ఉన్న ఈ కంప్యూటర్స్కి ఇక్కడ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్స్ ఈ స్మార్ట్ వాచెస్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి సో వీటి నుంచి డేటా ఈ రూమ్లో ఉన్న కంప్యూటర్స్కి వెళ్తుంది త్రూ ఇంటర్నెట్ ఇక్కడ డేటా ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో దట్ దట్స్ హౌ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అండ్ వీఆర్ ఇన్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎరా రైట్ నా సో బై ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బై డెఫినిషన్ కంప్యూటర్ టేక్స్ ఇన్పుట్ ప్రాసెసెస్ దట్ ఇన్పుట్ అండ్ గివ్స్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్లో వచ్చేది మీకు చూసినట్టయితే డేటా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సిగ్నల్స్ సిమిలర్లీ అవుట్పుట్లో వచ్చేసరికల్లా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్స్ మీకు అవుట్పుట్లో వస్తాయి ఈ మధ్యలోని కంప్యూటర్ కెన్ స్టోర్ దట్ డేటా ఇన్ సమ్ మెమరీ అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే పర్మనెంట్ స్టోరేజ్లో పెట్టుకున్నట్టయితే దాన్ని రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే నాన్ వాలటైల్ మెమరీ అంటే ర్యామ్ కంప్యూటర్లో ఉండే ర్యామ్లో కనుక మీరు స్టోర్ చేసినట్టయితే అది కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేయగానే పోతుంది సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లోని దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ కీబోర్డ్ లాంటివి ఇఫ్ యూ సీ కీబోర్డ్ జాయ్ స్టిక్ ఆప్టికల్ పెన్ స్కానర్ ఇవి కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ మాత్రమే ఇస్తాయి వీటిలో అవుట్పుట్ ఏమీ ఉండదు బట్ ఇఫ్ యూ సీ అదర్ థింగ్స్ లైక్ సిడి ఆర్ ఫ్యాక్స్ ఆర్ మోడమ్ ఆర్ టచ్ స్క్రీన్ ఆర్ వెబ్ క్యామ్ వీటిలో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బోత్ ఉంటాయి అలాగే ఓన్లీ అవుట్పుట్ దగ్గరకు వచ్చేలా ఆడియో డివైజెస్ హెడ్ ఫోన్స్ ప్రింటర్స్ తర్వాత స్క్రీన్స్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ వస్తాయి సో ఈ మధ్యలో ఉన్న వాటికి బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మీరు డేటాని రెండు వైపులా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఓకే సో మీ ఒరిజినల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ మెమరీ డివైజెస్ అంటే మనం ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దగ్గర కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది మీకు ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ వచ్చిన డేటా ప్రాసెసర్ తీసుకుంటుంది ఆ ప్రాసెసర్ని ఆ డేటాని తీసుకెళ్ళి మెమరీలో స్టోర
పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ ఉండే మెమరీ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండ్ రీడ్ రైట్ మెమరీ యాక్చువల్లీ మెమరీ డిస్టింక్షన్ ర్యామ్ అండ్ రామ్ అని పెట్టుకోకూడదు మెమరీ డిస్టింక్షన్ మీరు ఎలా పెట్టుకోవాలంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ రీడ్ రైట్ మెమరీ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఒక్కసారి అందులోని డేటా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని మీరు క్లీన్ చేయలేరు అది పర్మనెంట్గా అందులో స్టోర్ అయిపోయి ఉండిపోతుంది సో దాన్ని రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటారు రీడ్ రైట్ మెమరీ ఏంటంటే మీరు డేటాని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అరేంజ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొత్త డేటాని అందులో ప్లేస్ చేయొచ్చు సో మెయిన్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ రీడ్ రైట్ మెమరీ ఈ ర్యామ్ అండ్ రామ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అని చెప్పుకున్నాం ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ యాక్చువల్లీ మీరు అక్కడ ఆ డిఫరెన్షియేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెమరీ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అని చెప్పి మాట్లాడుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టేప్స్ చూసారనుకోండి ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఉన్న డివైస్లో అన్ని డివైస్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీనే బట్ మీరు డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో ఉన్న పిక్చర్లోని యూ కెన్ సీ టేప్స్ ఇక్కడ టేప్స్ ఉన్నాయి ఈ టేప్స్ మన టేప్ రికార్డర్ మీరు ఎప్పుడైనా టేప్ రికార్డర్ కానీ టేప్ ప్లేయర్ కానీ చూసినట్టయితే అది సీక్వెన్షియల్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ టేప్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు డేటాని మధ్యలోంచి యాక్సెస్ చేయలేరు ఆ టేప్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయగలరు అందుకని టేప్ని ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటారు అలాగే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మెమరీలన్నీ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీనే అంటే మీరు ఒక అడ్రస్ చెప్పగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ అడ్రస్ అక్కడ ఉన్న డేటాని తీసుకొస్తాయి ఈ ఈ లొకేషన్లో ఉన్న డేటా తీసుకురా అని చెప్పగానే అంటే మీరు మెమరీలోని మీరు చూసుకున్నట్టయితే డేటాని ఒక సీక్వెన్స్లో స్టోర్ చేయొచ్చు లొకేషన్ వన్లో ఈ డేటా పెట్ ఏ అని పెట్టు లొకేషన్ టూలో బి పెట్టు లొకేషన్ త్రీలో బి సి పెట్టు లొకేషన్ డిలో ఈ పెట్టు ఇలాగ మనం డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు సో లొకేషన్ బట్టి మీరు లొకేషన్ డైరెక్ట్గా చెప్పి డేటాని తెచ్చుకున్నట్టయితే దాన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అని పిలుస్తారు సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీకి ఇక్కడ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫ్లాపీ డ్రైవ్స్ హార్డ్ డిస్క్స్ ఇలాంటివన్నీ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అవుతాయి ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బట్ మీరు జాగ్రత్తగా ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్ళినట్టయితే హార్డ్ డిస్క్ తర్వాత సిడీ డ్రైవ్ ఇవి ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా టెక్నికల్గా చెప్పలేము ఎందుకు చెప్పలేము అంటే ఇక్కడ ఒక రీడర్ ఉంటుంది దానికి ఒక సెక్టర్ నెంబర్ చెప్తాం అంటే డైరెక్ట్గా డేటాకి వెళ్ళవు ఇవి ఒక రీజియన్కి వెళ్ళి ఆ రీజియన్లో ఉన్న డేటా అంతా తీసుకొని ఆ డేటాలోని ఉన్న ఒక్కొక్క ఐటెంని ఐటెం బై ఐటెం తెచ్చుకుంటాయి సో హా సిడీ డ్రైవ్స్ లేదా హార్డ్ డిస్క్స్ ఇవి బోత్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ రెండు ఈ మెమరీలో ఉంటాయి మీరు మెమరీ టైప్స్ చూసినట్టయితే ఎన్ని రకాల మెమరీ ఉంది అన్నది చూసినట్టయితే ఇక్కడ పిక్చర్లో చూపించినట్టు సిపియు రిజిస్టర్స్ అనేది ఒక మెమరీ టైప్ తర్వాత క్యాష్ అనేది ఇంకో మెమరీ టైప్ ఇవన్నీ మనం తర్వాత తర్వాత ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుంటాం ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్ బట్ మెమరీని ఇన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేశారని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సిపియు రిజిస్టర్స్ క్యాష్ మెయిన్ మెమరీ అంటే ర్యామ్ విర్చువల్ మెమరీ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి అందులోని సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే హార్డ్ డిస్క్స్ ఫ్లాపీ డిస్క్స్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీను సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ దెన్ ఇన్పుట్ సోర్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్లో కూడా మీకు మెమరీ ఉంటుంది అండ్ ఆ ఇన్పుట్ సోర్సెస్ ఇక్కడ లాస్ట్ లిస్ట్లోకి వచ్చాయి ఈ ఈ పిక్చర్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దెన్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అసలు ఈ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఏంటి ఉన్నాయి అవి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ గురించి చూస్తున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అవి మీరు నేర్చుకోవాల్సినవి టూల్ టైప్స్ ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఎన్ని రకాలుగా డెవలప్ చేయొచ్చు దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం దెన్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ని మీరు డివైడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నేను పెట్టిన ఈచ్ బాక్స్ ఒక యూజర్ టైప్ని చెప్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ 
అండ్ కోడర్స్ వీళ్ళు వాడేవి ఒక టూల్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ అంటే ఫేస్బుక్ యూజర్స్ వాట్సాప్ యూజర్స్ లేదా ఫైల్ స్టోరేజ్ చేసుకుంటారు గూగుల్ డ్రైవ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ యూజర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్ రిలేటెడ్ టూల్స్ వాడే యూజర్స్ కొందరు ఉంటారు వాటికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయడానికి వాట్ డెవలపర్స్ వాటికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేస్తారు సో ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఇంకో గ్రూపు తర్వాత కంపెనీస్ వాడుకునేవి కంపెనీస్ ఎందుకు వాడతాయి సాఫ్ట్వేర్ని వాళ్ళకి ఆడిటింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే వాళ్ళ ఫైనాన్సెస్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి అలాగే వాళ్ళ రిసోర్సెస్ అంటే వాళ్ళ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ వాళ్ళు సేల్స్ని కానీ మేనేజ్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ చేయడానికి వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి సో దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఉంటాయి అలాగే ఆర్టిస్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు గ్రాఫిక్స్ డిజైనర్ అయ్యారు అనుకోండి మీరు ఇమేజెస్ తయారు చేయొచ్చు తర్వాత ఈ వెబ్ పేజెస్లో రకరకాల ఇమేజెస్ యానిమేషన్స్ ఉంటాయి వాటిని తయారు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు లేదా డ్రాయింగ్స్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు జియో మీ మొబైల్ ఫోన్ ఎవరన్నా వాడుతున్నట్టయితే మీరు మీకు థీమ్స్ తయారు చేయడం ఇదంతా ఉంటుంది సో ఈ ఇలాంటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ తయారు చేసేయడానికి ఆర్టిస్ట్స్ వాడుకోవడానికి వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మూవీ మేకర్స్ మూవీ మేకర్స్ యూట్యూబ్లో మూవీస్ తయారు చేసుకునేవాళ్ళు యాక్చువల్ మన రెగ్యులర్ సినిమాలు తీసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా సాఫ్ట్వేర్ని వాడతారు ఆ తర్వాత గేమ్ డెవలపర్స్ మీరు చాలా గేమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు కంప్యూటర్స్లోని అలాగే ల్యాప్టాప్స్లోని తర్వాత మీ మొబైల్ ఫోన్స్లోని చాలా గేమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఈ గేమ్స్ని డెవలప్ చేయడానికి కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది సో ఇలా రకరకాల కేటగిరీస్ ఇంకా చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ప్రతి అప్లికేషన్ ఏరియాకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది బట్ మేజర్ డిస్టింక్షన్ ఏంటంటే డెవలపర్స్కి కోడర్స్కి ఉండే సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈ మిగిలిన యూజర్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ మిగిలినవన్నీ యూజర్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ వెరస్ డెవలపర్స్ అండ్ కోడర్స్ వాడుకునేవి డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ సో టూల్ టైప్స్ వచ్చేసరికల్లా టూ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్ టైప్స్ ఉన్నాయి డెవలపర్స్ వాడుకునే డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అలాగే యూజర్స్ వాడుకునే యూజర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజర్ సాఫ్ట్వేర్లో మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో డెవలప్మెంట్ మెకానిజమ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం డెవలప్మెంట్ మెకానిజమ్స్ అసలు సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎలా వాడుకుంటాము ఎలా ఏ యూజర్ దేనికి సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వెళ్తుంది అన్నది ఈ డెవలప్మెంట్ మెకానిజమ్స్లో మాట్లాడుకుందాం సో కొన్ని కంప్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేస్తాయి సో ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు ఒక ఆడిటర్ ఉన్నాడు ఆయన ఆడిటింగ్ చేసుకోవడానికి ఆయనకు సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్నిటినీ ఆయనకు సంబంధించిన కస్టమర్స్ అన్నిటినీ ఆయన కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి సో అతను ఏమంటాడు అంటే ఒక డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ని నేను నా కంప్యూటర్లో రన్ చేసుకుంటాను ఇది నా కోసమే చేయండి అని చెప్పి అడుగుతాడు అప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్ కోసమే మీరు సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తారు సో ఇది సాధారణంగా ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్స్ మేబీ వన్ మంత్ టు త్రీ మంత్స్ లోపల తయారు చేసి ఇచ్చేస్తారు అండ్ దట్ కస్టమర్ విల్ యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్ అవి వెబ్సైట్స్ కూడా అవ్వచ్చు ఆ కస్టమర్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు ఆ కస్టమర్కి సంబంధించిన మొబైల్ యాప్ అవ్వచ్చు బట్ వెరీ సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఎ సింగిల్ కస్టమర్ ఇవి ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్స్ ఒక అప్లికేషన్కి ఇంకో అప్లికేషన్ కంపారిజన్ ఉండదు ఇట్స్ నాట్ పా ఇది పీసీస్ రాకముందు పాజిబుల్ కాదు ఇది ఇప్పుడే పాజిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే పీసీస్ ఉన్నాయి మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్ ఉంది సో ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనేది మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మైక్రో ఫ్రేమ్స్ ఇవి ఉన్నప్పుడు పాజిబుల్ అయ్యేది కాదు దెన్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలాంటివి డెవలప్ చేస్తున్నారంటే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది వాడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని చెప్పి మీకు ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసి ఇచ్చేస్తాడు అది మీరు కొనుక్కొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు వాడుకుంటారు అందులో మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఎక్సెల్ ఇలాంటి టూల్స్ ఉంటాయి అలాగే మీరు గేమ్స్ కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడుకుంటారు సో ఇది మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ని కొనుక్కొని వాడుకుంటారు మీరేమి వాడికి వెళ్ళి నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పరు వాట్ ఎవర్ హీ డెవలప్డ్ యూ యూజ్ దట్ సో వాటిని అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్రోడక్ట్స్ అంటారు సో వన్ మోర్ టెక్నిక్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇది లార్జ్ స్కేల్ కస్టమర్స్ కోసం తయారు చేస్తారు సో ఎక్కువ మంది వీటిని వాడుకోవచ్చు ఇందులో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్స్ యూజ్ చేసుకునేవి ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికల్లా గవర్నమెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఎంఎన్సీస్ కానీ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ చాలామంది ఉంటారు ఒక ఐదు వేల ఆరు వేల మంది కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన డేటా వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తూ వీళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అవైలబుల్ అయ్యేటట్టు ఉంచుతూ సో ఆ డేటా క్విక్గా యాక్సెస్ అయ్యేటట్టు ఉంచుతూ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇది ఇందులో మళ్ళీ కస్టమైజేషన్స్ ఉంటాయి నాట్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్రోడక్ట్స్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్లోకి వచ్చేసరికి అలా కస్టమైజేషన్స్ ఉంటాయి ఈ కస్టమైజేషన్స్ని మీరు చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ని మీరు డెవలప్ చేస్తారు దీనికి పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ ఉండాలి ఒక మనిషి చేయగలిగే ప్రోడక్ట్లు కాదు ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్ అంటే ఒక మనిషి చేయొచ్చు ఒక గేమ్ అంటే ఒక మనిషి చేయొచ్చు బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఏ థరో ప్రాసెస్ ఎందుకంటే టూ డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కంప్లీట్గాను మీరు వెళ్ళి ఆ సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ ఉన్న బిజినెస్ని అర్థం చేసుకోవాలి దెన్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఏ సొల్యూషన్ సో అండ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ ఏ బిగ్ ఏరియా అలాగే క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తున్నది అంటే ఇట్స్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ ఇప్పుడు బట్ ఇందులోని పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని చెప్పి రెండు రకాలు ఉంటాయి పబ్లిక్ క్లౌడ్లో మీరు అప్లికేషన్స్ తయారు చేస్తే ఇండివిజువల్స్ వాడుకోవచ్చు ఎంటర్ప్రైజెస్ వాడుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ వాడుకోవచ్చు ప్రైవేట్ క్లౌడ్కి మీరు అప్లికేషన్స్ తయారు చేస్తే మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అయితే అప్లికేషన్ తయారు చేస్తారో గవర్నమెంట్కి తయారు చేస్తే గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్కి తయారు చేస్తే ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళే వాడుకోగలుగుతారు సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ని ఎంటర్ప్రైజ్ క్లౌడ్ అని కూడా పిలుస్తారు అలాగే మొబైల్ యాప్స్ క్లౌడ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి సో ఇవి డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజమ్స్ అండి అంటే మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ టెక్నిక్స్ టు డెవలప్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూ విల్ డెవలప్ ఈ నాలుగింటిలోనే మీరు చేసే అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే బయట ఉండదు సో మీరు మీ కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ మీరు ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారా అవుట్ ఆఫ్ బాస్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేసి విల్ యూ సెల్ ద అప్లికేషన్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఒక గవర్నమెంట్ దగ్గరికి కానీ ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఈ స్కిల్స్ ఉన్నాయి నేను మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ తయారు చేస్తాను అని చెప్తారా లేదా మీరు ఒక క్లౌడ్ అప్లికేషన్ తయారు చేసి ఆ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ని ఇండివిజువల్స్ కానీ గవర్నమెంట్కి కానీ ఇవ్వచ్చు క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ సమ్టైమ్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ప్రొడక్ట్స్లా కూడా ట్రీట్ అవుతాయి తర్వాత మీరు తెలుసుకోవాల్సింది డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెకానిజమ్స్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది తయారు చేస్తే దాన్ని మీరు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెకానిజంలోని రెండు రకాల డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంకోటి సొల్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో సోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మీరు రాసిన కోడ్ని ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చేయటం సో ఇప్పుడు మీ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్కి మీరు కోడ్ తెచ్చుకోగలరా తెచ్చుకోలేరు అది ప్రొపరేటరీ కోడ్ ఆ కోడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడి దగ్గరే ఉంది సో వాడు ప్రొపరేటరీగా వాడి ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాడు ఆ కోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు సో అది ప్రొపరేటరీ కోడ్ సో ఆ సోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొపరేటరీ కోడ్గా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషనే మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారు అలాగే సోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక మీరు పబ్లిక్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్ అని పిలుస్తారు సో రకరకాల ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్ అపాచీ సర్వర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత గిట్ ఉంది తర్వాత సోర్స్ ఫోర్స్ ఉంది సో వీటన్నిట్లో మీరు కోడ్ రాసి అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నట్టయితే మీరు ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్ టెక్నిక్స్ వాడుకొని మీరు ఆ కోడ్ని అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు కోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు అవతల వాడు ఎంత కాపీ చేయొచ్చు ఆ కోడ్ని వాడు ఓన్లీ దాన్ని వాడుకోగలడా లేదా వాడు దాన్ని కాపీ చేసుకోగలడా లేదా వాడు దాన్ని మాడిఫై చేయగలడా ఇలాంటి విషయాలు మీరు లైసెన్సింగ్ టర్మ్స్లోని మాట్లాడుకోవాలి సో ఈ లైసెన్సింగ్ టర్మ్స్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి జిఎన్యూ లైసెన్స్ అని చెప్పి తర్వాత ఎంఐటి లైసెన్స్ అని చెప్పి ఇలా రకరకాల లైసెన్సింగ్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ లైసెన్సింగ్ మెకానిజమ్స్ వాడుకొని మీరు కోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ప్రొపరేటరీ లైసెన్స్ అయితే ప్రొపరేటరీ లైసెన్స్ అలాగే ఓపెన్ సోర్స్ లైసెన్సెస్ అ
కాపీ చేస్తారు సో అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయడం లేదా అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ సో మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి నేను ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేశాను ఇది మీరు నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వాడుకోండి నాకు ఈ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నందుకు నాకు ఎంతో డబ్బులు కట్టండి అని చెప్పి మీరు అడిగితే అది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అలాగే మీరు ఇంటర్నెట్లో లింక్స్ ఇచ్చేసి అంటే మీరు ఓపెన్ సోర్స్ తయారు చేశారు ఓపెన్ సోర్స్ లింక్స్ ఇవ్వచ్చు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ కూడా లింక్స్ ఇవ్వచ్చు ఆ లింక్స్ ఇచ్చేసి మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి వాడుకోండి అని చెప్పచ్చు ఆన్ ద క్లౌడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఇది సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని పిలుస్తారండి డౌన్ ద లైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ బట్ మీరు ఆన్ ద క్లౌడ్ మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు సో ఇది లింక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కాదు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ కానీ ఇంటర్నెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి దీనికి ఆన్ ద క్లౌడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీ అప్లికేషన్నే మీరు క్లౌడ్లో పెడతారు అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్గా మీరు దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ ఎస్ఏఏఎస్ గుర్తుంచుకోండి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్గా దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఆన్ ద క్లౌడ్ సో ఫర్ మీకు ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్టయితే గూగుల్ డ్రైవ్ ఆర్ జీమెయిల్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ మీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది మీ కంప్యూటర్లో రన్ అవ్వట్లేదు అది క్లౌడ్లో రన్ అవుతుంది మీ కంప్యూటర్లో రన్ అయ్యేది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ ఇవి మీ కంప్యూటర్లో రన్ అవుతున్నాయి ఈ యాక్చువల్ ఈమెయిల్ మాత్రం గూగుల్ దగ్గర వాడి సర్వర్స్లో ఇందాక నేను చూపించినట్టు సర్వర్ ఫామ్లో రన్ అవుతుంది సర్వర్ ఫామ్లో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్ క్లౌడ్లో రన్ అవుతుంది మీరు దాని రిజల్ట్ని దాని అవుట్పుట్ని మీ కంప్యూటర్లో బ్రౌజర్లో చూస్తున్నారు సో ఇది ఆన్ ద క్లౌడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థం కావాలి ఇంటర్నెట్లో మీరు లింక్స్ ఇవ్వచ్చు ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అదొక మెథడ్ ఆన్ ద క్లౌడ్లో అయినట్టయితే అప్లికేషన్ క్లౌడ్లో రన్ అవుతుంది మీరు అవుట్పుట్ని మీ కంప్యూటర్లో చూస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీస్లోని సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ద క్లౌడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ శాస్ అప్లికేషన్స్కి వాడతారు సో ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఈ టెక్నాలజీస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ క్విక్గా ఓవర్ వ్యూ చూసినట్టయితే ఈ టెక్నాలజీస్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ ఈ కేటగిరీస్లోకి డివైడ్ చేయొచ్చు ఇన్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీ అవుట్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ డేటా స్టోరేజ్ టెక్నాలజీస్ డేటా బేసెస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీస్ సెన్సర్స్ అండ్ రోబోటిక్స్ ఇలాగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లోని ఈ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయండి సో ఇన్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీ దగ్గరకు వెళ్ళినట్టయితే మీ టచ్ స్క్రీను ఆడియో రికగ్నిషను ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఫోన్స్కి కమాండ్స్ ఆడియోతో ఇస్తున్నాం మనం దానికి హే గూగుల్ డూ దిస్ హే గూగుల్ డూ దట్ అని చెప్తున్నాం సో కీబోర్డ్తో ఎంటర్ చేయడం మానేసాం సో ఇన్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీస్కి వచ్చేసరి కదా హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ టెక్నాలజీస్ అని కూడా పిలుస్తారు వీటిని సో మీరు ఎన్ని రకాలుగా కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు మొబైల్ ఫోన్ నుంచి ఇవ్వచ్చు తర్వాత మీ కీబోర్డ్ నుంచి ఇవ్వచ్చు ఆ తర్వాత మౌస్ నుంచి ఇవ్వచ్చు తర్వాత ఆడియో రికగ్నిషన్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత మీ గెస్ట్యూర్ రికగ్నిషన్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఫర్ ఎ కంప్యూటర్ సో ఇన్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే కీస్ ఎంటర్ చేయడం దగ్గర నుంచి మన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ బాడీ మూవ్మెంట్స్ని రికగ్నైజ్ చేసేంత వరకు ఇన్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీ వచ్చింది సిమిలర్గా అవుట్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీ అవుట్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీ దగ్గరకు వచ్చేలా అగైన్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్ ప్రింటెడ్ పేపర్స్ దగ్గర నిగించి సో మీరు చూసినట్టయితే కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్లో మనం ఇప్పుడు అందరూ కంప్యూటర్స్కి ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది ఆ స్క్రీన్లో మనం కంటెంట్ని ఇన్ఫర్మేషన్ని చూస్తాం బట్ అదే టైంలోని ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రింటర్ దగ్గర సో రికార్డ్ జనరేషను ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకోవడం రిపోర్ట్ జనరేషను ఇవన్నీ అవుట్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీలోకే వస్తాయి అది కాకుండా కంప్యూటర్స్ కూడా యూ దే కెన్ టాక్ టు యూ దే కెన్ రెస్పాండ్ టు యూ అంటే దాని వాయిస్ ఎన్రిచ్డ్ రెస్పాన్సెస్ అలాగే రోబోటిక్ రెస్పాన్సెస్ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ డివైస్ టెక్నాలజీస్లోకి వస్తాయి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే మన టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం టెక్నాలజీలోని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ అనదర్ టెక్నాలజీ సో ఇందులో మీకు సెన్సర్స్ ఎడ్జ్ డివైజెస్ ఐ
పంచ్డ్ కార్డ్స్ మనకి మొదట్లో ఉండేది పంచ్డ్ కార్డ్స్ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ పంచ్డ్ కార్డ్స్ తర్వాత మనకి హార్డ్ డిస్క్స్ వచ్చాయి మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్ వచ్చాయి సీడీస్ వచ్చాయి డివిడీస్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వచ్చింది సో ఇలా డిఫరెంట్ డేటా స్టోరేజ్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయ్యాయి డేటా బేస్ టెక్నాలజీస్ దగ్గరకు వచ్చేసరి కల్లా మీరు డేటాని స్టోర్ చేసే పద్ధతిలోని రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఆ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి దెన్ తర్వాత హైరార్కియల్ డేటా స్టోరేజ్ ఉంది XML, JSON అని పిలుస్తారు హైరార్కియల్ డేటా స్టోరేజ్ ఆ తర్వాత నో ఎస్క్యూఎల్ ఉంది పిక్ డేటా ఉంది సో ఇలా డేటా బేస్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయ్యాయి అలాగే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీస్ అంటే మీరు వైఫై తర్వాత ఇంటర్నెట్ తర్వాత మీకు బ్లూటూత్ ఇవన్నీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్స్ టెక్నాలజీస్లోకి వస్తాయి దెన్ సెన్సర్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎంబ్రాయిడర్ సిస్టమ్స్ దగ్గర సెన్సర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ సెన్సర్స్లోని ఎడ్జ్ సెన్సర్స్ ఆ తర్వాత ఎడ్జ్లోని పవర్ఫుల్ సెన్సర్స్ తర్వాత ఎన్క్రిప్షన్ ఉన్న సెన్సర్స్ ఇలా రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఇందులో డెవలప్ అవుతున్నాయి తర్వాత రోబోటిక్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే చాలా రకాల వీడియోస్ ఇంటర్నెట్లో చూస్తూ ఉంటాం హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ అని కానీ లేకపోతే డెలివరీ రోబోట్స్ అని కానీ లేకపోతే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ రోబోట్స్ అని కానీ ఇలా రోబోటిక్స్లోని చాలా టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయ్యాయి సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఏరియాస్ ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే మీకు నెక్స్ట్ మెథడాలజీస్ దగ్గర మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ ఎలాంటి టెక్నాలజీకి ఎలాంటి మెథడాలజీ వాడుతున్నారు అనే లింక్ మీకు తెలుస్తుంది మెథడాలజీస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెళ్ళాను మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అసలు మెథడాలజీస్ అంటే ఏంటంటే మీరు అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ రాస్తారా లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయా లేదా ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయా అంటే రోబోటిక్స్ ఉంటాయా ఇలాంటివన్నీ కీ ఐడియాస్ ఇక్కడ మెథడాలజీస్ జరుగుతుంది ఆ మెథడాలజీని బట్టి మీరు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలి దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ నేర్చుకోవాలి ఈచ్ మెథడాలజీకి సంబంధించినవి అందులో ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయ్యి మీరు సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలి సో కీ ఐడియాస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ అసలు కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవడం ఎలా దానికి ప్రాసెసెస్ ఏంటి వాటితో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఎలా డాక్యుమెంట్ చేయాలి సో ఇదంతా పార్ట్ ఆఫ్ మెథడాలజీస్ అలాగే హ్యూమన్ డెవలప్ సిస్టమ్స్ అంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ రాసి డెవలప్ చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి లేదా కస్టమర్ దగ్గర చాలా డేటా ఉన్నట్టయితే ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి ఆటోమేటిక్గా లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అని పిలుస్తున్నారు సో ఆటోమేటిక్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్ని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ఆటోమేషన్ సిస్టమ్స్ అనేసరికి రోబోటిక్స్ అవుతుంది ఇది ఇందులోని మీరు ఏం జరుగుతుందంటే కంప్లీట్గా మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ తెచ్చుకొని సిస్టమ్ని డెవలప్ చేస్తారు యూజింగ్ అదర్ మెథడ్ అదర్ టెక్నిక్స్ లైక్ ఎంబ్రాయిడర్ సిస్టమ్స్ అని కానీ లేకపోతే మెకానికల్ సిస్టమ్స్ అని కానీ వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆటోమేషన్ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేస్తారు సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ సిస్టమ్స్ని మీరు ప్రాసెసెస్ని మెథడాలజీస్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీ ఐడియాస్ ఇవి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ మీరు చూసినట్టయితే దే ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఐఓటి డివైజెస్ ఈ ఐఓటి డివైజెస్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ యువర్ హోమ్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సో ఏరోప్లేన్స్ కూడా దే ఆర్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్ బై సింపుల్ ఫ్లై బై వైర్ అంటే స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏరోప్లేన్ పైక్ లేచి కింద దీపోగలదు సో దే దేర్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ యూజ్ ఇంటిగ్రేషన్ గోయింగ్ అన్ అంటే ప్రతి సిస్టమ్ను ఇంకో సిస్టమ్తో కనెక్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ కనెక్షన్స్ వైర్స్తో అవ్వట్లేదు అది మీరు రియలైజ్ అవ్వాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ కనెక్షన్స్ వైర్స్తో అవ్వట్లేదు ఈ కనెక్షన్స్ దేంతో అవుతున్నది అంటే సాఫ్ట్వేర్తో అవుతున్నది సో ప్రతి పర్సన్ హూ వాంట్ టు రియల్లీ టేక్ అడ్వాంటేజ్ మీకు భవిష్యత్తులో వస్తున్న టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అని మీరు అనుకున్నట్టయితే ద వే టు డూ ఇట్ ఈస్ త్రూ సాఫ్ట్వేర్ 
ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి బట్ దే ఆర్ ఆల్ కమర్టైజ్డ్ ఆర్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి అవి కమర్టైజ్ అయిపోయి అక్కడ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్నోవేషన్ ప్రస్తుతానికి జరిగిపోయింది అన్లెస్ సంథింగ్ ఎల్స్ హ్యాపెన్స్ సో మీకు ఆ సిస్టమ్స్ ఒకదాని తర్వాత వచ్చేస్తున్నాయి అక్కడ కూర్చొని మీరు కొత్తగా చేయడానికి ఏం లేదు ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ యూ నీడ్ టు నో సాఫ్ట్వేర్ సో అందుకని మీరు ప్రోగ్రామింగ్ తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి ప్రోగ్రామింగ్ మీకు తెలిస్తేనే యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్ లేకపోతే మీరు అదర్ సిస్టమ్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయటం కష్టం సో ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అలాగే డౌన్ ద లైన్ మనం సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఎప్పుడైనా వీడియో చేసినప్పుడు అందులో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తాను సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి ఎలా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ యూజింగ్ సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నది ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను సో ఈ వీడియోలో నేను కవర్ చేసిన ఫండమెంటల్స్ ఫర్ ఎ క్విక్ రీక్యాప్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఐ టోల్డ్ అబౌట్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఐఓ డివైస్ ఎలాంటి రకాలు ఉంటాయి మెమరీ అంటే ఏంటి మెమరీ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఎన్ని రకాల సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఈ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ని ఎన్ని రకాలుగా డెవలప్ చేయొచ్చు ఏ ఏ టూల్స్ ఎవరెవరు వాడుకుంటారు ఈ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి మెథడాలజీస్ డే రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ ఉంటుంది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఆటోమేటెడ్ సిస్టమా లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమా లేదా మీరే కోడ్ రాస్తారా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ మెథడాలజీస్ తర్వాత ఐ టోల్డ్ యూ వై సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్ ఇవన్నీ నేను ఈ ప్రజెంటేషన్లో చెప్పాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు